Centésima pole position para Lewis Hamilton, um número absurdo e vamos conversar sobre o quali agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, tivemos o quali para o Grande Prêmio da Espanha, estou gravando logo quando acabou o quali e realmente um número absolutamente fantástico de Lewis Hamilton com 100 pole positions, isso mesmo. Já já nós vamos falar sobre ele, vamos passar aqui pelo quali para você entender o que aconteceu, às vezes você não conseguiu assistir, então a gente vai passar rapidamente para você entender. No Q1 nós tivemos Tsunoda, Raikkonen, Schumacher, Latifi e Mazepin sendo eliminados. Para mim a grande surpresa negativa é o Tsunoda não somente no quali, mas na temporada até o momento. O Tsunoda começou com grande expectativa, eu inclusive coloquei boas expectativas no Tsunoda, mas até o momento ele tem se mostrado um piloto que mais serve para ficar xingando no rádio do que para colocar performance no carro. O Raikkonen ficar não surpreende tanto, a Alfa Romeo é um carro que às vezes faz uma graça, né? tem gente que chama de, de equipe golfinho, né? sobe, faz uma graça e depois volta. O Raikkonen ficou para trás, perdeu para o Giovinazzi, vale dizer isso, e o Schumacher conseguiu ainda desbancar uma das Williams, que é o Latifi. O Mazepin ficou muito atrás, quase seis décimos atrás do Latifi, o Mazepin teve uma situação com o Norris no Q1, em que ele atrapalhou a volta do Norris, mas não somente ele, você tinha um trânsito muito absurdo no Q1, um trânsito ali na, na, na parte do setor 3, quando os pilotos estavam se preparando para abrir volta, muitos carros estavam ali passando, o Norris vinha numa volta rápida, acabou sendo prejudicado, mas ainda conseguiu se recuperar mais para o final do Q1 e passou para o Q2. Então o Mazepin ele ainda pode ser punido, assim como outros dois carros, que eu não vou me recordar agora que estavam ali, porque a direção de prova está investigando, tá? Isso está em investigação no momento do vídeo aqui, que é bem após o qual ainda não tem nada, eles vão investigar e aí deve sair em breve uma decisão se vai ter punição ou não para alguém. Mas esses eliminados eu ficaria com o Tsunoda como uma grande surpresa negativa. Já no Q2 a conversa fica um pouco diferente, o Russell passou, ficou em 15º, que era o que se esperava dele, nós temos um Giovinazzi também ali fazendo o máximo que ele pode fazer com o Alfa Romeo, não é nada demais. E aí nós temos um Vettel que mais uma vez fica atrás do Stroll, sim, foi por pouco, né? mas ainda assim ficou atrás do Stroll. E um Gasly que eu particularmente esperava um pouquinho mais da Alfa Tauri nessa qualificação, não sei se ele não encaixou uma boa volta ou se realmente o carro não está com o ritmo que ele gostaria. Ele ficou ali com 17.9 e um tempo muito próximo do Stroll, né? o Stroll também foi eliminado, o Stroll passou... É, ficou por muito próximo de passar para o Q3, né? ficou ali muito, muito próximo, se não me engano era o Alonso o décimo colocado na hora que foi passar para o Q3, e foi um tempo ali, acho que coisa de menos de um décimo, algo assim, entre o Stroll e o décimo colocado. As duas Aston Martins ficando para trás, isso chama atenção, a Aston Martin que está com upgrades tanto no carro do Stroll quanto do Vettel nesse final de semana, e todo mundo esperava né, um, uma evolução da equipe, até porque nós trouxemos aqui, você se lembra, você deve ter assistido, ou se não assistiu assista, o vídeo em que falamos das atualizações da Aston Martin, e realmente parece que por mais que atualizem o carro, o carro ele nasceu mal, ele, ele tem um problema crônico pelo visto, e nem colocando as mesmas soluções que a Mercedes tem colocado, está fazendo efeito para esse carro da Aston Martin por agora. É uma situação curiosa, mas uh, vamos ver se na corrida, né? talvez as atualizações funcionem melhor na corrida, a gente não sabe, a gente não sabe como vamos se comportar, tem toda uma questão de temperatura, etc, e pode ser que na corrida melhore. Já no Q3 é onde temos algumas discrepâncias que também nos ligam aqui o alerta com relação a alguns pilotos, por exemplo, o Alonso tomou um banho do Ocon, mas foi um banho, o Ocon ficou aí, se não me engano, cerca de seis décimos à frente do Alonso, é um absurdo, de meio segundo a seis décimos à frente do Alonso, é realmente um absurdo, você que é apoiador, você vai receber na revista hoje mais tarde, a diferença entre companheiros e a diferença da melhor volta do, do, dos treinos livres para a melhor volta do quali, para a melhor volta não, para a volta final do quali, né? então por exemplo, a volta do Alonso seria 1.18.1, e aí você vai ver como cada piloto foi com a sua volta final do quali em comparativo com a volta do treino livre, assim como também você vai ver a diferença entre os companheiros de equipe. Nesse caso, o Alonso larga na décima posição, o Norris ficou atrás do Ricardo, o que chama um pouco a atenção, porque o Norris estava num ritmo muito forte o final de semana inteiro, e o Ricardo está tendo uma certa dificuldade para se adaptar com essa McLaren, mas isso até dá uma moral um pouco maior para o Ricardo, ele volta né, 
a ficar aí com uma moral legal. E nós tivemos um Pérez que vai largar em oitavo, ele rodou na sua primeira tentativa de volta no Q3, mas o Pérez deveu. Ele ficou devendo bastante nessa volta dele do Q3, largar em oitavo é péssimo porque aquilo que a gente fala desde o primeiro grande prêmio, é, nós já tivemos o grande prêmio onde foram duas Red Bulls contra uma Mercedes e, a, e nós já tivemos o grande prêmio onde foram duas Mercedes contra uma Red Bull. E mais uma vez teremos duas Mercedes contra uma Red Bull. Para quem larga sozinho ali, no caso desse grande prêmio vai ser o Verstappen, isso é péssimo porque a Mercedes tem ele na mão. Né? O Verstappen, a não ser que ele ultrapasse o Hamilton logo na largada, a Mercedes tem ele na mão. E vale dizer, ele vai largar na parte suja da pista. Então a vantagem é totalmente da Mercedes tanto de Hamilton quanto de Bottas. Então o Pérez ele deixa o seu companheiro de equipe numa situação complicada, assim como foi para o Hamilton, você se lembra. Quando largou Verstappen, é, é, Hamilton e Pérez, o Hamilton foi engolido pelas, pelas Red Bulls, inclusive o Verstappen saiu de terceiro e passou o Hamilton logo de cara. Né? Foi uma situação interessante porque a gente viu que toda vez que ficar dois contra um, esse um vai sofrer muito, a não ser que ele consiga na largada abrir uma vantagem. E aí nós tivemos então o Sainz conseguindo um bom sexto lugar para a Ferrari, a Ferrari que tem apresentado um ritmo forte, um ritmo legal, nós temos falado sobre isso já há algum tempo, o Ocon que me surpreendeu absurdamente com esse quinto lugar, mais um belo quali do Ocon, grandes expectativas para a corrida do Ocon, e aí eu deixo questionamento para você responder nos comentários, o Ocon que está muito rápido ou o Alonso que está lento? Eu faço esse questionamento desde o ano passado quando o Alonso foi anunciado como piloto da Alpine para 2021. Será que o Alonso que a gente vai ver vai ser um Alonso lento ou um Alonso rápido? E o Ocon? Vai ser um Ocon rápido que bate de frente com o Alonso rápido ou o Ocon rápido que bate de frente com o Alonso lento? Né? Vamos ver o, que, que, o que, que vocês acham. O Leclerc, num excelente quarto lugar, ele tá ali, ficou um pouco mais de um décimo à frente do seu companheiro de equipe. O Sainz tem se mostrado um oponente digno do Leclerc. Na, no quali, isso está sendo muito legal porque para a Ferrari é excelente, eles têm dois carros brigando lá em cima e isso realmente para eles é muito bom, porque a verdade, a gente fala muito ali do Vettel e tal, mas a verdade é que a Ferrari não tem dois carros disputando com constância desde 2010, essa é a verdade, né? Desde 2010, porque em 2010 quando tem a disputa de título ali, a dupla Massa e Alonso, Massa sempre ficava devendo um pouco, depois você tem o Raikkonen que chega na equipe e fica devendo também, aí depois o Vettel foi o cara que passou a dever, e então a Ferrari finalmente tem dois pilotos brigando juntos, isso é o que a Ferrari esperava dos seus pilotos. E no top 3 aquilo que a gente estava falando, o Hamilton chega à sua centésima pole position, um número absurdo, sim, eu sei que hoje em dia você tem muito mais grandes prêmios do que em décadas passadas, se você pegar a época do Fangio eram 8, 9 corridas numa temporada, então sim, esses números eles podem, a gente pode considerar números talvez inflados pela época, sim, claro, é, o Fangio que foi 5 vezes campeão mundial, com a quantidade de corridas que ele tinha naquela época, ele nunca chegaria a 100 poles, ele nunca chegaria à quantidade absurda de vitórias que o Hamilton tem, mas ainda assim é de se respeitar Lewis Hamilton, é um feito absurdo de um dos maiores pilotos da história, um pilotaço, um piloto que quando eu vejo o pessoal se degladiando entre Hamilton e Verstappen, eu falo, cara, para com isso, é que nem Cristiano Ronaldo e Messi, você pode curtir os dois, você pode aproveitar os dois, porque nós estamos vendo aí duas gerações distintas, Hamilton e Verstappen são duas gerações diferentes, o Hamilton de uma geração que daqui a pouco começa todo mundo se aposentar e está fazendo um trabalho fantástico, é, o Hamilton é um dos maiores pilotos de toda a história, um dos pilotos mais completos que já passou pela Fórmula 1, eu não vou dizer o mais completo porque para mim é impossível definir qual é o mais completo, já que a, a categoria muda muito a cada período, com certeza é o principal piloto da atualidade, e o Verstappen que tem tudo para assumir esse bastão futuramente, e claro, uma disputa entre os dois é o que a gente quer ver, e o Verstappen ficou muito próximo do Hamilton, está muito legal de acompanhar, a gente espera uma grande corrida, vamos ver o ritmo de corrida, como é que vai estar tá aí deles, e mais uma vez, nós teremos Mercedes contra Red Bull, 2 contra 1, um, que é o Pérez está devendo e muito, e vai ser complicado para o Pérez, tá gente? O Pérez não vai ter vida fácil para poder ultrapassar esses carros à frente dele aí. Qual a sua opinião do Quali? Deixa aí nos comentários, lembrando do Ressaca Express, que teremos vídeo lá hoje por volta das 15 horas, então não perca. Um grande abraço, valeu e falou!